പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കത്തിപ്പടുമ്പോൾ ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ ഇത് നടപ്പാക്കും അസം ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക ദേശീയ പൌരത്വ രജിസ്റ്ററിനെതിരെ രാജ്യത്ത് അരങ്ങേറുന്ന വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയിലും ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ പുതുക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ ഫണ്ടിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ അടുത്ത വർഷം മുതൽ ആരംഭിക്കും രാജ്യത്തെ സാധാരണ താമസക്കാരുടെ പട്ടികയാണ് എൻ പി ആർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വീട് തോറും നടത്തിയ ഈ സർവേയിലൂടെ വിവരങ്ങൾ പുതുക്കി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷനും പൂർത്തിയായി അസം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള സെൻസസിന്റെ ഹൌസ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഘട്ടം എൻ പി ആറും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എൻ പി ആർ ഗ്രാമം സബ് ജില്ല ജില്ല സംസ്ഥാന ദേശീയ തലങ്ങളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ പൌരത്വ നിയമം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ പൌരത്വ ചട്ടങ്ങൾ എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്തെ സാധാരണ താമസക്കാരുടെ പട്ടിക എടുക്കുന്നതാണ് ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ എൻ പി ആറിൽ എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് ഒരു പ്രാദേശിക സ്ഥലത്ത് ആറുമാസത്തോളം താമസിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ആളുകൾ അടുത്ത ആറുമാസത്തേക്ക് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എൻ പി ആറിൽ പറയുന്നത് എൻ പി ആറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് രാജ്യത്തെ സാധാരണ താമസക്കാരുടെ ഒരു സമഗ്രമായ വിവരണമാണ് എൻ പി ആറിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വിവരങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യാപരവും സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു ആധാർ മൊബൈൽ നമ്പർ പാൻ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് എന്നിവ ഓരോ ആളുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച സുപ്രീംകോടതി വിധി അനുസരിച്ച് ആധാർ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് സ്വമേധയ ഉള്ളതാണ് ജനസംഖ്യാപരമായി ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യക്തിയുടെ പേര് കുടുംബനാഥനുമായുള്ള ബന്ധം പിതാവിൻ്റെ പേര് മാതാവിൻ്റെ പേര് പങ്കാളിയുടെ പേര് നിലവിലെ മേൽവിലാസം നിലവിലെ മേൽവിലാസത്തിൽ താമസിക്കുന്ന കാലാവധി ജോലി വിദ്യാഭ്യാസം വർഗം വിവാഹാവസ്ഥ ജനന തീയതി ദേശീയത എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററിന് വേണ്ട ജനസംഖ്യാപരമായ വിവരങ്ങൾ എന്താണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററിനും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത് വീട് തോറുമുള്ള സർവേയിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇത് പുതുക്കി പുതുക്കിയ വിവരങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പൂർത്തിയായി അസം ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള സെൻസസിൻ്റെ ഹൗസ് ലിസ്റ്റിംഗ് ഘട്ടം എൻ പി ആറും ഉടൻ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനോടകം തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടുമുണ്ട് എൻ പി ആറിനെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഈ മാസം എൻ പി ആർ തയ്യാറാക്കുന്നതും പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയും പാൻ ഇന്ത്യ എൻ ആർ സിയെയും പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി എതിർത്തതിനെ തുടർന്നാണിത് കേരളവും രാജസ്ഥാനും ഇതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് പൗരന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്രം അനുശാസിക്കുന്ന എൻ പി ആറുമായി മുന്നോട്ട് പോകില്ലെന്ന് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആശങ്കകൾ കണക്കിലെടുത്ത് കേരള സർക്കാർ എൻ പി ആറുമായി മുന്നോട്ട് പോകില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസം എന്തുകൊണ്ട് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു ദേശീയ ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്റർ അസമിൽ നടപ്പാക്കില്ല ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ ഈ അടുത്തിടെ അസമിൽ നടപ്പാക്കിയതിനാലാണിത് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുക എന്നതാണ് എൻ ആർ സി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താകുകയും മൂന്ന് കോടി പതിനൊന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾ ഉൾപ്പ